Këtë shikua e stëveluar ju për shëndesim dhe jurim mirë se ardhe në minuta dhe drejt për drejta të emisionit shëndit i juaj. Kjo emision do të përbër një cikr në fakt dhe në qender të ti dhe në fokus të ti do tjetë pikërish qështjet mikësore, qështjet e shëndetit. Ne do të flasim për tematikat të ndryshme që kanë të bëjnë me trajtimin mjekësor nga na e mjekve specialist, por edhe me vetë kurimin pse jo edhe nga na e qytetarve. Për këtë që lindo të kemi nëftuar në studion tonë, qëto të hënë, orën 7 më djetë, ne vim drejt për së drejtit e kju, mjek specialist të spitalit rajonal të dursit, por jo vetëm, me të sita do të bashkë këbise dojmë në liti me së mundit të ndryshme. Tema e ditës për sot janë virosat e stinës, pasi si që dim kemi kaluar në stinën e pranverës, me jo pak probleme e shëndetsore, dhe në studio kemi të ftuar zonjën Gjuze dhe Zala, e cila është të mjeke në spitalin rajonal të dursit, për shëndetje dhe mirë se keni ardhur. Për shëndetje dhe mirë se ju gjeta. Zonja Gjuzete të doja që si fillim bisetën tonë ta nisti me vizitat mjekësore që paracitën në spitalin e dursit. Si është ajo situatë? Situata në moment mund të themi se është relativisht e qetë. Ndonë se përhen një numër jo i vogël vizitash, nuk mund të quhet sepse kemi një situatë për të shqetsuar. Pa mërësish në ndryshimet të stinve që kanë filluar sepse qyteti i dursit është një qyteti madhë dhe a i numër vizitash është i justifikuar për gjëndjen në të cilën dodheni. Në spitalin e dursit kemi vizita relativisht jo të shumëta, jo të shumëta, por që marrin ndimën mjekësore për atë për cilën ato paracitën. Pra e kipi mjekësor në dhe në gadishmëri të plot gjithmonë për t'i ardhur në ndim të gjithve të tarve që për aqitën. Spitali Dursit është i organizuar në mënyrë të tjilë që për 24 orë është në gadishmëri të plot për të dhe në ndimën ku do qoftë dhe për cilin do qoftë. Nërkon sotë do të lansim pak për virozat e stimës, pasi si shtjet luhatit e temperaturave, kalimin ndryshim e stimë dhe si edhe jo pak probleme të pacientët, pëse jo dhe të kështetarë të shumë të brezave të ndryshma për të moshave të ndryshma. Mund të flasim pak për simptoma që paracitën zakonisht nga virozat e stimës, nga virozat grifale? Ndryshime të temperaturës gjithmonë shëqërohen dhe me së mund të shmëri si në basë rastit. Prandera gjithmonë është një arsye për të pasur viroza të cilat paracitën kërësisht me simptomat së mundjeve, së mundjeve të rrugve të sipër me të frimarjes, që ne i quajmë katare stinore, ose rinite, faringite, otite, për të mos tënë që mund komplikojnë disa herë dhe me bronkita apo bronkopneumonira. Këto janë së mundjet më të shpeshta që paracitën në këtë moment. Në këtë moment. Sigurisht këto shëqërohen përveç se me këto simptomat e një kollet të letë e zënë së hundve, por shpesh paracitën dhe me temperaturë të lartë. Temperatura e lartë është ajo që i shqecënë familjarët, që shqetson njerëzit, por që shqetson dhe mjekun. Temperatura e lartë duhet konsiderohet si një shenjë e së mundjes, e cila duhet në dimuar fillimisht në familje dhe më pasaj edhe nga mjekët me orientimet dhe me qëfar do t'i, me ndimit që do t'i apin. Përveç temperaturës lartë, përveç temperaturës së lartë, që është qëtësuse dhe të smurët paracite në spital, sepse me simptomat e tjera të smurët shkojnë dhe kurohen kërësisht në mjekët e familjes dhe marrin dimën e paratje, por kur kalon kjo temperatur në shifra të larta, ato vinë pa tjetër në urgjentë në spitalit. Përveç kësaj shpesht, jo të rala janë dhe dimbjet e barku dhe të vjellat të cilat komplikohet kjo loj smundje dhe atër janë më shumë të detyruar të paracitën në urgjentën e spitalit, ku dhe do marrin ndimën e parë. Ajo që desha të theksoja është që fillimisht duhet ndimuar në shpi temperatura e lartë. Dhe jo të lihet sepse nga paracitën shpesh nga vindë dhe thonë nuk i dash asë gjës për të pritur dheri në ardhje në spital. Dihet që temperatura e lartë ndimohet me një paracetamol. Këta gjdo person duhet të bëj në shpi në qëfse konstaton një temperatur të lartë. Pra, kushto familjarë që ndodhet në shtëpi kërësisht e temi për fëmijët e cilë nuk kanë mundësin dhe nuk e dinë se si mund të parandaloj le themi një dhimbje koke apo një dhimbje fytje apo ditë shka tjetër apo një putje trupi, të kemë parasysh që parasit anolin të kemë si medikamentin e partë cilit mund i drejtojnë edhe të akonsumojnë sepse mund t'i qëtsoj apo jo? Pa, pa tjetër, pa tjetër. Hapi tjetër pasaj cili mund t'jetës? Hapi tjetër pasaj duhet ndimuar dhe me lëngje nga familjarët dhe në qofë se familjarin nuk 
mas që mori, pa tjetër ai do të kërkojnë ndihmën mjekësore në varsi të gjendjes. Për të parë, nëse kemi të bëjmë me një virus të thjeshtë apo kemi të bëjmë me një sëmundje tjetër. Nëse familjarët janë të kujdesshëm, përveç temperaturës tek personi, tek fëmija kryesisht dallohen dhe shenja të tjera për të bindur nëse ai është me virus apo jo, sepse ka mund të zona, mund të pak koll, mund të ketë rrjedhje të hundëve, një mungesoreksi ato ditë Kështu që smundja nuk vjen me një herë pa pritur, si që shprehen disa herë. Ajo i ka dhënë shenjate para, por këtu po shvillohet një smundja pak më e rëndë, do të tosha, që shëqërohet me temperaturë të larë. Pas kësaj temperaturë, shpesh ka dhe të vjela. Sëpse në mentalitetin tonë, do të tosha, që kur fmija apo i rritur jo shi smurë, ne të nëtojmë të ushqej më shumë, apo të japim më shumë se sa duhet, ose më shumë se sa i ka marrë normalisht. Sepse themi zakonisht që të ketë rezistencë. Të është i smurë dhe të ketë rezistencë. Mirë po, në këtë moment, organizmi nuk i ka forcat për të apërvaluar këtë gjëndje, dhe kuptohet që si pasoj e kësaj smundje, virozës, janë prishur ca balance të cilat ne... Nuk e pranojnë do të ushimi dhe detyrimisht të vjela. Dhe fmija vjel pastaj, apo lodhet më shumë, refuzon të ushqehet, si të ushtë ndjehet më i lodhur, se mas të vjelave ndjehet dhe më i lodhur. Kështu që do dhe një farë kujdesi, jo tjeshtë që është i smurë dhe ne duhet me njëherë, paracitemi, do me të me njëherë ne të japim të ushqejmë, sepse kjo do ta, kjo bëhet gradualisht, bëhet pak ma për para, dhe më pasaj, ndimohet si në basë gjëndjes. E ndërko, zonja Zala, cilat janë moshat apo grupunshat që vjenë rej që mund të kenë një prek shpërimot lartë të temi nga virozat e stinës? Tani, virozat e stinës në vartësit të grup moshave kanë dhe simptomat të ndryshme. Nëse do shofim fmit e vejgjel që janë më problematikët, më parezistens, ato që janë 0-1 shtemin e 0-1 vjeq, kuptohet, to shenjat i kanë më të pakta, po së mundi në kalojnë më të rëndë, sepse dhe rezistenca këture fnive është më e vogël. Temperaturat e larta janë më shqecuse dhe më të rezikshme për këto fmi. Por, nëse nëna do tjetë e kujdeshme dhe të këfnia i vogël, me njëherë dalon që fmia i vogël ka hundët e zona, që fmia i vogël nuk po i pin, si normalisht, qovë gjirin apo ushqimin, barësit moshës apo mënërës e ushqyërjes, duke parë këto shënja, që mund tjetë pak më incesë e zakonisht, që mund të thotë një temperatur më e lartë, apo jo? Mund këtë temperatura edhe të ullë, do me thënë, relativisht të larta, 37-2, 37-3, do me thënë, që nuk i quajmë disa herë në temperatura, por nëna do të ambajnë në ndjekje, pa pasur parasyshat të tjetërën, që shpesh herë temperatura rritet në mënyrë të me një hershme, dhe shkonë në temperatur 39, 39, 39, e gjusën 20 disa herë, dhe nëna me një herë që orientohet. Nëna pa tjetër do t'ja pindimën e parë, nëna do t'jetë e pregatitur për gjitho eventualitet dhe t'i përgjitjet të fmis me atë ashu si që është, sepse me temperatur 20 në ndodhë në nëna i si edhe në spital pa i dhe në zja. Ndërko, ku në shpi, kishtë të gjitha, kishtë dhe supostin, kishtë dhe shërupin, dhe kalon dhe një orë, dheri sa të vinë spital apo gjusëm ore. Me që jemi këtu, për nëna të reja, në rrasë ndodhë që fëmija kalon këto simptoma që në vej përmendëm, cila mund tjetë nima e parë që mund të japin nëna për fëmijën? Atëherë, për fëmijën e vogël, edhe për shto fëmijën, po po temi për të voglinë me qenë se është më shumë problematik. Më problematik. Mi njëherë, ma zëndje së hundëve, nëna e dalon se nuk kap mirë gjirin, nuk pinë mirë, bën frimarit të zhurmë edhe lërimi hundët jepet porosi nga të gjithë mjekët dhe gjitho në nëre, duhet të ketë marë porosin dhe duhet të di që hundët e fmis vogël duhet të rinjë të lira, sepse nëse hundët zihen, fmija nuk do të pi, do të grindet, nuk merë do të frimë, kuptohet që po i fillon një smundje, ose mund të kaloj me këto shenja, me gjitha të ajo duhet pa tjetër të jaleroj hundët me solucion fizologjik ose uj me kripë, si i themin e në bjojnë Shqipe, uj me kripë, sepse kjo është një kimi i vetëm dhe i do mos doshëm për këto raste. Nuk duhet në nëblecuar, duke thënë që kjo është uj me kripë dhe të kërkoj diska tjetër. I vetë një një kimë për lërimin e hundve në fmit e vejgjel është kjo që që uj të uj me kripë me emra të ndryshëm në farmaci. Po si aplikohet? I vetë në hund, 3-4 herë, edhe 5 herë, edhe 6 herë u themun, pësa që hund të të lërohen, sidomos për para pirjes, sepse nuk mund të thithi gjirë, dhe në qosaj nuk thith gjirin, 
edhe fmija shqetsohet, nuk u shqehet, fillon grindet, në na pasaj zdinë se gjëpën. Po si lërove hundët, pa tjetër që fmija nuk do të pi. Përveç se dhe frimarja do të filloj të vështërsohet, do të i ftofet fyti, i themi ne. Do të do të shregullohen të gjitha të ciklet, cilat janë normale, vetëm thjesht për një zënë një hunde. Mirë po, kjo mund tjetë dhe për ose lajmi i parë, para lajmërimi që i bëhet në anës për një virus që për i fillon të njësë vogër. Që mund të akaloj në këtë gjëndje dhe në qofse fmija mbetet vetëm e hundët e zona, në basë në basë edhe ndima mjekësore, nuk është pare. E nevojshme, e kalonë, atë ndërhyrë. Por, do tjetë e kujdeshme dhe për ngritjen e temperaturës, për frimarjen e vështirësuar që mund t'i filloj, dhe këto pasaj do t'jen shenja alarmi që ajo duhet kërkojnë ndimën mjekësore. Ndërko, për temperaturën, do t'kisha një porosi sepse shpesher nënat përdorin dënjen, përdorin i lachet ose supostet ose shurupet në kohën kur fmija ka një temperatur 37, 37,2, 37,3 që nuk lejohet në një aktyre antipiretikve që në qymë, ose ti eshtë pra se të molit, si që njifet. Për arsye, sepse e para, ndryshimet e temperaturës ambientit që ndodhin të shti, mund të bëjnë që edhe fmija të ketë ndryshimet të temperaturës e vetë, sepse qëndra e termoregulacionit, qëndra që regulon temperaturën, të këmit e vingjil është akoma e pa pjekur. Dhe thjeshtë ajo me ngrohin ambientit, reagon me një temperaturë më të lartë organizmit. Dhe dyta, ka regula në përdorimin e medikamenteve, sepse deri në 38 temine nuk duhet dhe dhe nasë që nga i lachet për acetamolje. Në bas të rridjet e tetës, do t'i pen këto i lachet. Pse nuk, por qarë do t'bëhet nga temperatura 37 dheri në 38, shtu t'bëj nëna. Në të moment, nëna e para punës do t'freskoj ambientin, qofësa ambienti është i mbi ngrohur. Sepse në këto momente, ne jemi për balasaj që një ditë është ngrot, një ditë është ptot. Para ditë është ngrot, në bas ditë e freskon ambienti. Pra nëna duhet jetë shumë e kujdeshme. Për shkujuar balansat e kujlibri në temperaturës në ambientë. A shu si gjvishet vetë, se e shojim nënën të gjveshur, me bluza apo pustane të hola, të mine dhe fmine bjen të veshur në maksimum. E rëndon në veshje. E rëndon në veshje, dhe më pastaj temperatura është ngritur nga mbi, ngrohja, dhe jo nga dhe jo nga së mund të shmëria që ka fmi. Ka, po, jo, po. Shqo që në këto moment duhet të freskoj ambientin. Nëse fmia pinuis, sepse kemi ato fmi të vejgjel që pin vetëm që umërt dhe si kanë mësuar me ujë, duhet i api lëngje, lëngje, qofte dhe qumëshe në gjirit e api, si që jep normalisht, por kur janë pak në të mëdhaj të api dhe pak ujë, dhe të ndikuj me shumë kujdes, sepse temperatura që shkon 37 të gjysë, apo derin 38, ajo mund të rritet pasaj me një shpejtsin dofta, madhe ose mund të rritet dhe në qëse arrinë në këtë temperatur, temperatura arrinë dhe kalonë në bitë 38, atëherë të ndimoj fmin me një paracetamol. Por, të këfmia gjithmonë, të këfmia dhe të këtë rriturit, por në po flasim për fmit në këtë moment, duhet ndimuar edhe me mjetë e fizike, themine. Për shumë dhe një banjo është jashtë zakonisht e mirë të këfmit. Banjo trupe për fmit. Një banjo, me një temperatur, nëse kanë termometer të matjes ujt, do tjetë një grad në temperaturën që e ka fmia. Pra, nëse fmia e ka temperaturën 37 e gjusën, ujt duhet 36 e gjusën. Nëse se kemi termometrin, ujt me të cilën ne e lajmë normalisht të minë, sepse a i ujt që e lajmë normalisht, në këto temperatura varion, se nuk mund të lahet mija me temperaturat të larta, se digjë, po dhe me të fëtota, kështu që ujt që e lajmë normalisht. Nëse ka termometr ujt, uj lihet një grad më ullët sepse temperatura e trupit e fëmijës. E momentit. Besu se kemi ardhë në nëndim shumë në nëve të reja të cilat porandjeke në këtë momente, duke qënë se dhe numri më i lartë i pacientve që janë paracitur për sajt akon virozave të stinës, kanë qënë fëmija, po jo dhe jo vetëm të porsalindur, por dhe fëmit më ushave e të tjera që ju e keni marrë në kujdes. Po, të shqip, përveç mjëve të porsalindur virozat prekin jo pak e fëmit mbi një vjeqë, ose fëmit e moshës para shkolore dhe shkolore, sepse dhe këtu kontaktet janë kogja të mdhaja. Fëmit e kopshtit, kuptohet, një fëmijës mund 
një fmi smur, që shko në kopës, do të janë njësit dhe tjerëve, sëpse virozat janë smundi që transmitojnë, smundi në gjitëse. Bashketojnë në të njëtin ambient, në të njëtin grupin? Ashtu dhe fmi të shkollës. Dhe transmitojnë, normalisht. Edhe shpesh herë nga bëhen pyetje, a të qojnë në shkollës e të qojnë në kopës. Kjo pyetje, unë të pak të një të njëtën përgjigje. I themë, nëse fmi a është i smur, nuk ka pëse të shkoj, asë në shkoll dhe asë në kopësht, dhe asë në shpi, sepse i duhet që a i të pushoj dhe ti të kujdesë është për të minë, të nëtë, por në dërkotë, mos e në gjithë dhe tjerëve, do në thëmë, duhet të takimi të dyan që në mëndimin, jo vetëm që të shikoj punën tina dhe të tjerëve, sepse kjo bënë pasaj që të përhapet, smundja më shumë të smurën të gjithë minë të dhe kuptohet, kjo që bënë të sot do të abuj dikush tjetër nesër, që ose se cili nga ne, do më ndohet bëja të që duhet bëj, pa tjetër që edhe rezultatet do t'jenë më të mira. Po, ndërko që farë mund të bëjnë në në kushtet e shtëpis, plasim për këto mosha që janë parashkollorët dhe njëtë këshkollorët. Parashkollorët dhe këto është njëta problematik, problemi i parë, do me të njëtë mund dhe mundohet të qëtsoj fmin për ato simptoma në cilë, para qëtë fmija. Ka shëtsim? E, por atë që para qëtë, ka hundë të zona, du të jaleroj hundët, ka pa kolë, se shpesherë të këni të rritur shëqërohen edhe me pa kolë, kolë, një kolë që nuk është qëtësu, se për që kolitet, sepse i gritës fyti, si që themi në të mdhenjë që... Një kolë e thatë, themi në në kazë një kolë e thatë. Një kolë e thatë. Duhet të ndimoj me lëngje pak të ngrota, me qaj, me qumë është të ngrotë, ma ato që fmija u shqehet dhe merë normalisht, nuk ka nevoj me shku me njerë të ilacet, të antibiotikët, që në është për si zakon, nuk di si ta shpjegoj që me njëherë sa po paracet një temperatur fmija dhe shkojmë në farmaci marri një antibiotik dhe më i keqja dhe më e keqja është këta antibiotike marim dhe e përdorin e përdorin pa regullin e vetë unë do thosha si shurup kole për arsye sepse kur ka temperatur ja jep kur s'ka temperatur s'ja jep që në këtë rast, jo vetëm që i bën një dëmë jash zakonisht ma të një zvet, por dhe të gjithë një vetë tjerë, sepse këto loj mikrobesh bëhen rezistent, këto loj virusesh dhe mikrobesh që qarkullojnë në organizme, në gjdo fmija dhe të gjdo njëriu, bëhen rezistent. Dhe këto më pastaj nuk mund të dominojnë me këto loj ilaches që qarkullojnë kudo në Shqipëri dhe në botë, sepse është e njëta. Dhe dela jo shpreja, që herë pasë e rëtojnë ilaqet këtu të këne nuk janë të mira, jo, nuk qëndron ajo që nuk janë ilaqet të mira, nuk jemi ne të mirë për t'i zbatuar, ato që duen zbatuar për këto ilaqet, sepse nuk shkojt në farmaci dhe të merët një antibiotik. Pare cjetën e mjekut, pa një vizit mjekësore? Pa një vizit mjekësore, sepse farmacisti dhe askusht nuk e dinë, edhe nona mund të dike ka fmi në smur, por se që ka, nëse duhet përdor antibiotika, po së duhet përdor... Sëpse normalisht mund të kete dhe efektet të tjera, të cilat mund të jenë të dëmshme dhe prishin sistemin imunitar diku tjetër, apo jo? Të fmis vet njëherë dhe pasaj të tjerëve, kështu që normalisht duhet heqë një herë e për gjithë mund të thosha unë marja e medikamenteve, kryesisht antibiotikive, nga farmacia pak shilën e mjekut. Dhe nëse do ndot të kjo është hapi i parë që ne do bënim, në drejtim të përmërsimit të shëndetit të fmive edhe të gjithë populatës, sepse atë që ka e pëson fmija im, nësër e ka fmija ati tjetërit dhe me radhë. Nërko, doktoresh, një kategori tjetër më e predispozuar dhe temi për të prekur nga së mundjet mund tjetë edhe mosha e tretë në Mosgabovsha. Pa, pa. Qëfar duhet kënë para së lësh ato? Ndo shta frekuentimin më i shpesh të lëngjeve apo ato jam së formë shumë i lasë të përdore të rëndom, që fmit dhe plejt, se këshu e temi në Shqipëne, nuk të ashtë i kemi... Janë një soj, po të lese. Janë, po të lese një soj, sepse mosha e tretë, ku tohet, ka dhe smundje të cilat në këtë periud, ose një viros rëndon smundje në bazë, pra, kemi thjesht një viros në këtë moment, po smundje bazë është vështirë për të dominuar në këtë me një temperatur të lartë, shu që momenti i parë duhet që të mund të kufizojmë hyrje daljet ose frekuentimet në ambjente kur se cilje është që smurë. Atë që shpesht ne kur je i smurë do vinë gjithë të të shohin edhe të të marin. Të të kryen vizitat e rastit të 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 një kështu. Sepse kjo bënë pastaj që smundja të përhapet mari për masa akoma dhe më të mëdhaja dhe këtu deshtë atë temë se në base glenë. Shpesher ato që vinë emigrantët, emigrantët shpesh thonë, vinë këtu dhe nësmurën të mitë. Edhe 
pytja, që i drejtoj unë këtyre emigrantve, e them, po, të shmur këtu dhe atje nuk të shmur asë njëherë. Po, atje me kërrifnja, me mua. Po, bashkohen atje ju shumë njërës në shpije, kudo, kudo që shkon, jo. Po, këtu, jemi të gjithë, po, atëherë pra kuptohet, grungullimi, kontaktet, kalon nga një, kalon së mundja në shumë. Plus, edhe kujdesi, edhe kujdesi, sepse filloj vera, mi njëherë dikush pashdon të mbaj fmin të, apo këto qoftë të veshur, të mbi veshur dhe djersisin shumë, dikush gjvishet mi njëherë dhe kalon atë ekstremin tjetër, që do të fëtohet, sepse është e pa përbalushme, pra duhet imi të kujdeshëm edhe në veshjen e të gjithë dhe kërësisht të fmive. A që më shumë që jemi edhe në një stin ku manifestonë mësë shumë të jedhe alergjit e stinës, po kështu edhe infekcionet, si do qofë për lukurën apo... Momentalisht, në këtë moment, kemi goxha që faqe të alergjive, të fmive që janë të predispozuar për alergji, duke marrë dhe këtë virus, ato reagojnë kuptohet më me intensitet, kemi që faqe të bronkioliteve, të formave të mesme dhe të rënda, kemi që faqe të laringiteve, për cilat në pediatri është një urgjens pediatrike, një urgjens pediatrike që nëse së në dimohet për rastet veçantat qonë deri në vdekje të mine, kemi që faqe të alergjive të lëkurës, qoftë urtikarje, qoftë dermatite, dhe këto lidhen edhe me ambientin, edhe me viruset të cilat në këto organizma që kam tendenca alergjike, ku prindërit shpeshe din që këfmi, vjen pran vera smuret, vjen vjeshta smuret, do t'jen më të kujdeshëm për të parandaluar dhe për t'i mbrojtur këto fmi që të mos preken nga këto viruset dhe të riqfaqen ato të cilat a e i një. Zonja Zala, aktivitetit juaj është i përdiqëm në Spitani Rajonal të qytetit të Durësit, atje ku ju kujdesini kryesisht edhe për fëmijët, për pos edhe monshave të tjera. A i ka Spitani Durësit të gjitha kapacitetit apo infrastrukturën e duhur për të përbaluar dhe temi fluksin për sezonin verorë që vjen tashmë, por edhe për vizitat normale të pacientve të përdiqëm që mund të vinë nga qyteti? Spitani Durësit, i ka të gjitha kapacitetet do të thosha për të pritur qëto fluks edhe në qëto moment për arsye, sepse në punën tonë të përtiqme është organizuar puna e tjilë në mënyrë që ti përgjigjet ku do në pediatri, në kirurgji, ku do në gjitha pavionet janë, në gjitha repartet janë të mbulluara me kapacitetin që na duhet sepse kuptohet është parë është verifikuar dhe shërbimi është 24 orës me të gjithë personelin e nevojshëm për t'ju përgjigjur që do lojt pune. Por, për situatën, për momentin, meren masat më përpara dhe për që do vit në këtë moment ne interesohemi për të shtuar, për të reguluar infrastrukturën, qëfarë për që mund ne mari masa për të shtuar numrin e shtretërve në repartet ditore, që quen aty ku jepet në dina e parë, me serume, sepse këto janë smundjet që nga vinë në verë, që kërkojnë rehidrime të mine. Dhe ne shtojmë numrin shtretërve, mari masa që të kemi bazën materiale, të kemi serume, të kemi shiringa, aparat, gjithë që ka nga duhet, ne, sepse në këtë moment ne kemi një shtim të punës, jo vetëm nga vera, ose nga stina, por edhe nga ardhë, nga fluksi, emigrantve që vinë nga janësht edhe turistëve por edhe turistëve edhe turistëve kështu që masat meren më për para dhe regullohet gjithë infrastruktura duke shtuar atë që ne na duhet duke pas parasysh që për vite me radhë bëhet kjo pun por shtohet edhe personeli kërkohet personeli në din edhe për këto 2-3 muaj ne marim më shumë personeli dhe në marim dhe një personeli shtes që do të punojnë në këto periuda përkohet i së kësha si mas regullave. Pa. Doktoresh, gjatë stinës verës, vjet rej një rritje së mund shmëris të temi të këtë personat edhe me helmimet, apo rastet e keqë u shqyërjeve të njërësve. Për t'i parandaluar këto raste, qëfar duhet kemi ne kujdes dhe parasysh, sepse rritën temperaturat, ushimet që mund konsumojnë, kanë veti që të dekompozohen më shpejt, Si me ndonjë? Vera, në fakt, për pediatrin, paktën sektorin në cilën dhe unë bulloj, është një stin problematike, do të aqoj, 
ku në mje këtë pediatr shqecohemi dhe temi o bëbo e erdi vera, sepse na pret një pun më e madhe që kërkon një urgjens dhe një përgjitje më të shpejt të reagimeve mjekësore, por me një smund të shmëri relativisht do thosha jo të rëndë, po që kërkon në dim të me një hershme. Dhe kjo, na bënë që ne e në verë të angazhojmë i plotësisht dhe të flasim vazhdimisht me qytetarët që vinë, apo me gjithë njerëzit që vinë, për kujdesin që duhet të tregoa, sepse vera, jo vetëm, vetë stina e nëzetë, shton virulencë, në themin e të këtyre viruseve, por është edha jo që mikrobe, viruse të gjitha, shtohet sasia e tyre, si pasoj e kushteve favorizuse, pra e nëzetsis, dhe mundësia e kontaminimit dhe e marjes është gogja e letë. Dhe gjithmonë themi, të pjetë ujë. Në mënyrë... Konsumimi lënë që vedet themi kështu. Shpesherë, lëngjet këtu të këne në nënkuptohen lëngjet në nënkuptohen lëngjet e frutave, ose që mund tjenë. Unë do thosha ujë. Ujë. Unë do thosha ujë. Ose lëngje fruta është të freskëta. Po. Dhe jo të gazuara që në është bërë një zakon një... Pashmangshëm. Pashmangshëm dhe i kejtë, do thosha. Kështu që të pjetë ujë. Dhe ujë është... është shpëtimi. Shpëtimi, po. Shpëtimi. Tjetër, të lajnë duart. Po. Të lajnë duart në mënyrën... Bajtja e higjenës. Ka mundësi, e. Po them duart, nuk po them higjenën, po them duart, se të pak të na jo është më më i mundë shmja, se ku do me dorë prek, edhe ku do... Transmeton i krubet më... Transmeton. Të ushimet të jenë të kontroluara, në që aspekt. Së mund të kontroluash gjithë qka i që blenë. Po. Pa mërësish nga data skadimi, do thosha. Sepse, letjet brënda a fatit skadimit, nëse është në djelë të rditën, ajo kapsuar në ndryshimet të tila që në organizëm mund të japin efektet të dëmshme efektet të dëmshme dhe gogjat të dëmshme kështu që normalisht të kontroluan ushqimet si të kontroluan duke i bërë vetë ka lëngje fruta, shka fruta duke e kontroluan në qëto moment dhe duke mbajtur mëndjen afer do të thosha që këto ushqime letjen edhe më të thjeshta mund të mësjen ajtë të dëshiruara për fmit si që kemi por tjenë të kontroluar të pastra nuk vetë në diskutim, dhe më thëmë, por edhe këto të tjerat, sepse shpesher fmit sot të shbërë një zakon, që u jepe në lekët në dorë edhe shkon blihet gjithë qka. Pa. Ku do shqitet, blihet, ushime të rënda, qokolata, ku di unë nuk di... Pas kude, kështë janë për hapur më shpejt, të një? Ato që shpesher, sepse mund të ndodhëm i përbalë helmimeve, të rënda derit të kipurse. Derit të kipurse. Keni pasu rrasën në spitalin të uaj? Në verë kemi, dherit anin nuk kemi pas në fakt, pa mërësisht nga ato që shpesher një së fund qëmëri lidhet me një me një ngrënje në një ushqimi. Pa. Jo gjithmonë është kjo, por ne duhet të kontrolojmë ushqimet. Duhet të kontrolojmë se kemi ushqime, kemi helmime familjare ose në grup që përbën problem jo të vogër. Jo të vogër dhe mund tjetë shkak dhe për së fund qëmëri. Të rëndë, të fmit veçanërishtë të vejgjër dhe të këpejtë që nuk mund të durojnë këto që që në qëfëse ne do të jemi të kujdeshëm të kontrolojmë që të ushqyërje nuk do të kemi problemet të tila ose do të minimizojmë këto probleme së pari për vetën ato pasaj dhe për ne kuptohet për shërbimin tonë sepse ne marim masa edhe për infektivin që të jemi ne për të intoksikacionet ose helmimi marim masa që të jemi të gatëshëm edhe për helmime masive gjëra që mund të ndodhin zdo shirojnë kur të ndodhin duhet i marim masat gjëra që ndodhin në dasma në organizimet të tjera që mund tjenë kolektive nëse ne do të regojmë të kujdeshëm do të oshan do ruajmë higjenën do të jemi të kujdeshëm për temperaturat të eliminojmë ato temperaturat e larta dhe super të larta dhe aljet në djel gjithë kohës shkuarjet në plajsh dhe lënjet ose në vënde ku janë të pista duhet i kontrolojmë këto gjëra qofte dhe në vetë për të mirën tonë nuk duhet presim që të gjemë gjithmon të gachme këto gjëra por ku të shkojmë të mundohemi që të kryon një ambjent të tjil që të jetë sa më i favorëshëm për vetën tonë për fmit tanë për këdo 
Ndërko, zonja Zala, ne folëm pak për aspektin e të mirë kontrolua rritë qoftë të medikamenteve apo të gjyrave që ne dhe konsumojmë. Përveç asajntimus parë që ne folëm, si dhe vizitat mjekësore, cilat mund të ishin medikamentet më të mira për njëri, unë qoftë dhe në kushet e shtëpis që të mund të përbalonte apo të prandalonte ditë shka që mund të silë të shqetësim. Përmendëm këtu për acet amorin, ditë shka tjetër? Unë në do thosha që në qëto familje, para që ta moli, është një medikament që jepet pa recetën e mjekut, pra. Futët të këqetsua, si ta pojo? Të ullja e temperaturës. Të ullja e temperaturës, nuk e japin të cilësuar. Nuk e japin në qëlimin, a i qëtson, edhe dhimbje të ndryshme, por në këtë moment ne japin për ulljen e temperaturës. Dhe, ma do mëndja, dhe kështu ndodhë, jo se besojun, që në qëto shërbim mjekësor, flitet vazhdimisht për paracetamolin, sidomos fëmive, u jepet dhe u thuhet nënave që këtë do të amani në shpi dhe u logaritet për afërsisht doza të cilën duhet të mari fëmija i saj, sepse për konform moshës është edhe doza. Edhe më kushtet e ruajtje së ti, sepse nëse ndodhë temperatura, ne duhet të ndimojnë pashkuar dhe në spital. Plus që në qofse fëmija është më i madhë në embajmë dhe një dit dhe dy dit në qofse ka një temperatur tjesht në paracetamol. Pa kërkuar në dimën e mjekut të familjes flasë, por në bitë gjitha dhe të mjekut spitalit, sepse kur dhvi punë që do vinë urgentën në spitalit, kuptohet, janë kontingentet që paracitën më rëndë, që kanë një temperaturë e bejlej, që kanë dhe shenja të tjera, që pa tjetër do të vinë edhe do të ndimarë në spital. Tjetër, shpesher mundet, kur fënia nuk ka humbur, ka vjellë një herë, apo mund përdore dhe tre soli. Qëfar është tre soli? Tre soli është ne cilësojmë si serum nga goja, themi, sepse shpesh herë të këne është bërë një vez, do thosha unë, që volë një herë të japim serum. Në gjojë që nuk duhet ndodhi. Dhe një serumit është një procedur që duhet ndodhë të këta fmi të cilët, apo të rritur, të cilët kanë nevojt pa tjetër, dhe duhet dhe në atëherë kur duhet dhe ndo tipet. Nërsa tre soli është një serum nga goja që zëvëndson lëngjet dhe kriprat, sepse lëngjet ne mund t'i zëvëndsojmë dhe vetë me ujnë. Por tre soli është i pregatitur në mënyrë të tjilë që tjetë lëngu më i do mos doshëm ose konform atyre regullave që duhet me kripën, me sheqerin, me gjithë elementet, me gjithë elektrolitet që duhet. është shumë e tjeshtë sepse blejet në farmaci edhe thuhet se sa do të tretet. Ta zëmë, një pako mund të tretet me 200 ml, ose një gotuj, ose 250, ose dhe një liter. Si mba sa sajt, do të tretësht dhe do pihet, pak në pak, edhe sa sia që pihet, do të përcaktohet si mba së moshës, si mba së. Ndërko, doktoresha një kategori që mund të jetët predispozuar ndaj prekjes e virozave të stinës, mund të jetët ajo e grave shtatë zëna. E nëna dhe që do të bëhen me fmi, apo jo. Qëfar duhet kemë parasysh dhe kujdesë kryesisht kjo kategori? Të gratë shtatë zona, me gjithë se jashtë sferës time, unë do toja që... Një dy këshila që ti kena ta parasysh. Ato do t'jenë më të kujdeshme se sa kush do tjetër. Kush do tjetër, dhe që anërrisht në tre mujorin e parë, dhe ndofta dhe në tre mujorin e fundit. Pse i bëj këto për caktime të ndarje? I bëj këto ndarje se tre mujori i parë, i shtatë zanis, është a i formimit të bebes, të fetusit, të bebes, në të themi në Shqipë. Ndërsa, dhe nëse merë një goditje, mund kemi probleme pasaj. Bebi atë në lindi me probleme. Ndërsa, tre mujori i tretë, është periuda kur temperatura e larta, po këto shinjat e gripit që mund të virozave, mund të qojnë i lindjet për akoshme. Pra që të dyja këto janë të rezikshme. Të rezikshme, këshu që nënat ose gratë që të të zënë, pa tjetër do të shihen me syrin si të shihet një fmi i vogël, do të thosha, ose një plak, në që ose një një i moshës tret që ka kaluar. Këshu që gratë që të të zënë, pa tjetër, pa tjetër duhet të kenë kujdesin maksimal. Maksimal. Sigurisht edhe vizitat e shpeshta të këmi e specialistë? Pa tjetër preket nga viroza, gjëra që ndodhin dhe që do të ndodhin, duhet shkoj të gjenekologu për të konsultuar me te. Sepse pa tjetër që a i ka informacionin. Informacionin dhe gjithë qka duhet. Nëse kemi për të thëndi qka tjetër të reshikuesve, në base një mesanj shkëshilues apo një këshil e përgjishme për 
të qënë mirë në formë e shëndetin e tyre, cila do t'ishte? Unë do të thosha që shëndeti duhet ruajtur në ratë parë, se pëse ruajtë shëndetin pa tjetër që do të kemi këto probleme, dhe ruajtë shëndetit është e letë me zbatimin e disa regullave fare elementare, të cilat s'ka nevoj për mjek, por në gjdo njëri dhe në gjdo familje sa regulla higienosanitare, të emin e të të mirë mbajtjes, dhe tjetra, nëse do të smurën, dhe tjenë të qetë kërë të vinë të knesi, do të marrin shërbimin e duhur, me të gjithë me personelin e pregatitur, me të gjitha medikamentet që i duhet, dhe besoj se të më vetën shumë të knajtër. Vetën të kemë besimin, se ne do t'i ndimojmë maksimalisht. Nuk do jeni në shërbim të tyre për qëto problem që mund të paracesin. Maksimal do t'jetë dhe kështu është. është detyrimi mjekut, fakti kishë i bluze zbardhë, humanizëm në rrafë para po jo. Pa tjetër, pa tjetër. Pa shqit, kujdesh që më duhet jemi dhe pak sa me që nëse i dëmë thirje ose thamë për vetën thonë, të timit pak kujdesh që më herë pas herë në urgjensa kryohet një farë radhe jo e madhe, jo e madhe, sepse unë jam përdita ty, por pa tjetër që aty do të bëhen disa selektime në bastë selektime në bastë të gjëndjes kategorisë, në bastë të gjëndjes edhe ne duhet të shkojmë drejta sajt ose potentojmë të shkojmë drejta sajt ku pacientit i jepet e barda e kuqja e verda, ca shenja që të regojnë se sa rëndësht, por ta kërëmë si ka se ne ja kemi dhënë këtë të kuqen apo se ja kemi dhënë, por nëse fmi ashtë më rëndë, pa tjetër do futet për para tjetërit, pra duhet mirë kuptohen me njëri tjetërin dhe mos të kryon shqecime me njëri tjetërin se ndima do tjetë gogja e shpejt me sa shohën për her aty ndima është gogja e shpejt edhe e frutshme Doktoresh më falenderoj shumë për gjithë shka thamë në studio në Adrianet Falenderit jo dhe Reshiku e stëndaruar, ishim drejt për së drejti në trajtimin e temës virozave të stinës me doktoresh Gjuzede Zala, mjeke pra në Spitalit Rajonal të Dursit, ajo në fakt është mjeke pediatre, por në sol solo një panoram të përgjithshme për të gjithë së mund që mërin që para qesin virozate e stinës, kryesisht. Ta kemi radhës me emisioni shëndeti juaj do tjetë të hënën e arqme në orën 7.10 me një tjetër mjekë specialist. Faleminderit për vëmëndin e kushtuar, shpresojmë të ju kemi ardhë në ndim me këshillat mjekësore që da doktoresha minuta kofshim.